So temporary entry of the woman is a social issue and therefore it should be resolved at the social level. That, at the society level. So if pre Supreme Allah, so either the state government passes the law or Supreme Court rule that this uh, particular practice is discriminatory against the woman. So according to the temple, we just regulate the entry of the people and not all the women, just the women in the menstrual age. So regressive value is that uh, God will get impure if menstruating women enter the temple. Considering a menstruating woman as impure is a regressive mindset. So the thing which jahan pe law nahi hai, custom is as good as law. So as long as, long as parliament is not enacting, enacting the law, custom, custom act as a law. So until the parliament or supreme court, judiciary gave a ruling against this discriminatory practice, customary law will prevail, custom will prevail. As of now, it is a law and order situation problem. So whatever the present principle is, my duty will be uphold, to uphold that uh, present uh, law. So I'll ensure that there are women policemen to handle the situation so that there is no harassment of women, so that there is no violence and mishandling in this case. So I can incise with the cause of the women. I will let them know about the constitutional provision and they will tell them about their constitutional provision and right to protest. So now I will focus on taking care of the law and order situation. If law change, then my focus will be on implementing the law. Or enforcing the law. So dogmatic nahi likhna hai. Activist ki tarah ke maya hi sahi soch raha hai. NGO ko contact kar sakte hai. Hume apna as a civil servant. Apna view alag rakhna hai. And we have to accept the general rule. So dilemma is decision to be left to the society. Or uh, should be taken by the representative of the society. Should I take the decision or it should allow. We should allow the society to take the decision. So hum kaise approach kar sakte hai. Ek tab stakeholder approach de sakte hai. Institution. Institution ko uphold karna bhoot important hai because governance is based on the very strong framework of trust. Trust pe based hai. To yaha pe hama kya karna institution ko kaise reform karenge long term and short term. Short term and long term. Phir society. Society ke liye kya aap role model ki tarah act kar rahe ho and then individual pe kya aapka upliftment ho raha hai kya aapka mentally ya morally degradation ho raha hai. Ab jo bhi action leroos pe kya fark pada hai. Aapka society pe kya fark pada hai. Aapka family pe kya fark pada hai. As a individual aapko kya benefit ho raha hai. Aapka upgradation ho raha hai ya degradation ho raha hai. Spiritually, morally, economically. So, you start the time frame. That you will do short term, medium term, long term. Now, you will answer the structure. You will give the institution, society, individual. You will give the time frame. Short term, medium term, long term. So, you will always be average. In short term, section 144 will be violent. In medium term, there will be a lot of cohesion. 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 The introduction, main body, and conclusion. तो सबसे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हो फंडामेंटल रूटी याद होनी चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड बताओ लेजिस्लेटिव एक्ट बताओ उसके बारे में और थर्ड में आप जुडि जजमेंट जुडिशियल जजमेंट एंड कन्वेंशन लिख सकते हो तो पांच जजमेंट होने चाहिए टॉपिक पे फिर एथिकल डिलेमा वैल्यूज एक्सेट्रा हमें एथिकल डिलेमा जरूर लिखना है आप मैरिट डी मैरिटिव लिख सकते हो मेन बॉडी में एक जैसे एक उत्तराखंड में फ्लड आया था कि आप किस तरीके से बेच सबको बचाओ पहले ओल्ड एज एंड देन वोमेन चिल्ड्रन और कंक्लूजन में हमेशा आपको ये लिखना है कि फ्यूचर में अगर ऐसा ना हो तो आपको क्या करना चाहिए सो दो हज़ार तेरह में केस स्टडी थी देर आर मेनी पीपल रॉनिंग इन उत्तराखंड इन विच ऑर्डर यू विल सेव दैम तो कंक्लूजन में हमेशा ये बताना है फ्यूचर में ऐसा ना हो आप उसके लिए क्या करोगे सो अगर इफ समथिंग इज स्टॉपिंग यू फ्राम इन एक्टिंग बिकॉज इट इज अगेंस्ट लॉ टू गिव इन द कंक्लूजन फॉर एग्जाम्पल लॉ के अगेंस्ट है तो आप जो हो गए आई डोंट हैव एज डी एम आई डोंट हैव पावर टू चेंज द सिचुएशन आई विल अर इज अथॉरिटीज टू वर्क टू वर्क इन दिस रिगार्ड तो कम से कम केस स्टडी दो बार पढ़नी है पहली रीडिंग में अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स सेकंड रीडिंग में ट्राई टू गेट द होलिस्टिक आंसर ऑफ द केस स्टडी जैसे राकेश क्या है डिस्ट्रिक्ट है उसका ट्रस्ट है हायर ऑफिसर का काफ़ी अच्छा है तो एक हेल्थ केयर स्कीम का चार्ज बना दिया उसको उसमें चार कंडीशन है कि वो साठ साल से ऊपर होना चाहिए एंड एक साल से कम एक लाख से कम इनकम होनी चाहिए और रिजर्व कम्युनिटी को बिलोंग करना चाहिए फैमिली इनकम एक लाख से कम होनी चाहिए और एस सी का होना चाहिए और जब ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस आएगा सपोज एक कपल आता है ठीक है तो उसका एक डॉक्टर सर्जरी करने को तैयार है एंड उसके बाद उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी उसके कोई बच्चे नहीं हैं और उसके पास पैसे नहीं हैं डॉक्टर बोले फ्री में कर देंगे लेकिन कुछ इंसिडेंटल चार्जेस लगेंगे मेडिकल के वो सब एक लाख रुपए लेकिन वो रिजर्व कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता है तो आई यू विल डील द सच सिचुएशन सो एथिक्स में हर एक चीज़ रटी होनी चाहिए जैसे एप्टीट्यूड वन एग्जाम्पल फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ वन एग्जाम्पल फ्राम योर पर्सनल लाइफ सो एथिकल डायलेमा क्या है कि फॉलो द रूल्स और शो द कम्पेशन टूवर्ड्स द ओल्ड मैन सो एथिकल डायलमा है प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी और रूल बाउंड 
तो सिर्फ रूल फॉलो करना होना चाहिए और यू शुड हैव ह्यूमिटेरियन क्वालिटी ऑफ कंपैशन एज वेल डायलेमा इज प्रोफेशनल एथिक्स ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपैशन तो राकेश फेस एथिकल डायलेमा सो राकेश फेस इज दिस एथिकल डायलेमा दैट बींग अ वेरी गुड ऑफिसर शुड ही फोकस ऑन प्रोफेशनल क्वालिटी ऑब्जेक्टिविटी और ह्यूमिटेरियन ग्राउंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑफिसर टू बी कंपैशनेट सो एज अथॉरिटी आई माइट हैव प्रोवाइडेड सम डिस्क्रिप्शन अब आवर गवर्नमेंट इतना ट्रस्ट करती कुछ अथॉरिटी दे दे क्योंकि ओके यू कैन जस्ट यूज अ डिस्क्रिप्शन पावर दैट दैट अ डी एम द पर्सन ऑफ अ डी एम रैंक कैन गिव द एक्सेप्शन इन अ स्पीकिंग ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर जब भी आप ऑर्डर पास करोगे तो यू शुड गिव द एक्सप्लेनेशन रिगार्ड कर गया तो स्पीकिंग ऑर्डर दे सकते हैं सो मे बी डी डिस्क्रिप्शन पावर डे प्रोवाइड इन द रूल तो अगर डिस्क्रिप्शनरी पावर नहीं हो तो मे बी ही कैन यू सजेस्टिव पावर देन अदर्स स्कीम फिर हमें गवर्नमेंट की वो अच्छी स्कीम याद रखनी है एन जी के नाम याद रखना जो क्राउड फंडिंग करती है इन चीज़ों के लिए सी का नाम याद रख सकते हो प्रथम है तो राकेश भी क्या कर सकता है कंपनीज को बुला के बैठक करके सी अरेंज कर सकता है सो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल प्रोहिबिट करती है फ्रॉम यू क्राउड फंडिंग से सो ऑल इंडिया सिविल सर्विस कंडक्ट रूल प्रोहिबिट यू फ्रॉम डूइंग क्राउड फंडिंग तो बिलेश्वर ब्लोर का सेक्शन फोर है कि हम बाहर जाके किसी को नहीं बता सकते तो कंक्लूजन भी बोल सकते थे आई विल आस्क द अथॉरिटीज गिव बी सम पावर ऑन डिस्क्रिप्शन बिकॉज वी हैव टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी एट द ग्राउंड लेवल सो ग्राउंड लेवल पे ही चीज़ें देखने को मिलती हैं सो वी नीड टू मेक अप सो मेकिंग द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन दीज टू वैल्यू सो मेकिंग द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन टू दीज टू वैल्यू आई टेक दीज फॉलोइंग स्टेप्स सो इन इन द रेयर ऑफ द रेयर केसेस आई विल गिव द मनी फ्रॉम माई ओन पैक पॉकेट सो एज अ सीनियर ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री यू हैव एक्सेस टू इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन तो जैसे रोड यहाँ जानी है लेकिन मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं ऐसे रोड ले जाओ क्योंकि यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन का घर का प्राइस बढ़ जाएगा एग्जाम इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पे एथिकल डायलम का एक तो पर्सनल प्रॉफिट अगर आप यहाँ से पास करते हो तो आपको पर्सनल प्रॉफिट होगा ये आपको हेल्प करेगा और प्रोफेशनल एथिक्स एंड सीनियर इंस्ट्रक्शन क्योंकि ये सीनियर मेम्बर है तो सीनियर इंस्ट्रक्शन और और फॉलोइंग द रैशनल थाट और फॉलोइंग द कंसाइंस फॉलोइंग द एनवायरमेंट इंटीग्रिटी कंसाइंस रैशनल थाट सो जनरल फाइनेंशियल रूल फॉलो करने हैं कि यूज योर मनी एज एज यू पब्लिक मनी एज यू आर यूजिंग योर ओन मनी टू यू विल यूज परसुएशन टू परसुए द मिनिस्टर दीज आर द पॉइंट बिकॉज आई कैन नॉट डू दिस रैशनल थाट से परसुएट करना पड़ेगा तो आप रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यूज़ करो इसके एम के मतलब किसानों का मामला है किसानों का लैंड जाएगा अगर बात बाहर निकल गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी परसुएट हम जैसे उनसे बोलोगे कि क्या आप इन छोटी मोटी चीज़ों चीज़ों बने आप तो मिनिस्टर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए We try to persuade him to think about the bigger things. परसुएट करना है और परसुएट कैसे करोगे ये भी लिखना है सिर्फ ये नहीं लिखना है ट्राई टू परसुएट आपको परसुएट कैसे करना है वो भी लिखना है अल कन्विंस हिम दैट दिस इज द इशू रिलेटेड द फार्मर्स एंड टूडे टूडे नारियो इन द इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट मीडिया एंड आर टी आई इज़ वेरी एक्टिव नोट शीट होती है हर एक चीज़ जो करते हैं उसकी नोट शीट होती है नोट शीट मेड पब्लिक दैन विल भी वेरी प्रॉब्लमेटिक सो लैंड एक्विजिशन एक्ट दो हज़ार तेरह का अंडर दिस लैंड इज रिक्वायर्ड इसके अंदर दो इन चीज़ें होती हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट दो हज़ार तेरह के अंदर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट एंड एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट सोशल इंपैक्ट असेसमेंट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रोजेक्ट्स का देखते हो कि इसका बैड इंपैक्ट होगा कि गुड इंपैक्ट होगा सोसाइटी पर तो इफ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट एंड एनवायरमेंट एक्ट असेसमेंट इज डन एवरी थिंग विल बी क्लियर एंड विल ब्रिंग बैड नेम टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल तो फिर अगर मिनिस्टर तब भी नहीं मानता है दैन यू यू शुड गॉडली से दैट so you are very senior to me whatever is your call that would be done but I cannot write this on uh, file but I will write my disagreement to this suppose आप मिनिस्टर की बात मान लो कि आपको फ़ायदा हो जाएगा ठीक है but it will it will uh, उसमें लोगों it will save me from the stress in the long term अगर मिनिस्टर की बात मान लेते it will save me from the stress in short term but in future the the there will inquiry and उसके दिन मैरिज लग दो inquiry and पब्लिक में नेम सेम तो लिखना है कि आई कैन नॉट इन थिंग अबाउट दिस ऑप्शन आप प्रॉपर चैनल यूज कर सकते हैं सेक्शन फोर अंडर द विलिस विशल बोअर एक्ट यहाँ पे आप अपने प्रॉपर अथॉरिटी को बताओगे अबाउट दिस रूल्स फिर आप मीडिया पे नहीं जा सकते इट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर द सिविल सर्विसेज ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल और आई विल पुट दिस कंसर्न इन द फ्रंट ऑफ द मिनिस्ट्री सपोज यहाँ पे कोई स्टेप नहीं ले जा रहे एल्कोहल एंड इलीगल ड्रग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है वॉट विल यू डू तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो सपोज एस को काम करना है इसके लिए ठीक है एस अब एस इस आइसोलेशन में काम नहीं करेगा जो डीएम के साथ बैठेगा यहाँ पे आईपीएस भी है
डील विद सिचुएशन इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि इंडिया इज़ अ डेवलपमेंट स्टेट तो हम किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं आर्टिकल फोर्टी सेवन में प्रोहिबिशन है लेकर दे विल हैव टू अप होल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट ये लिख सकते हैं हम इंट्रोडक्शन में परसुएट कैसे करेंगे कैंपेन चला सकते हैं वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उसको पंचायत में पंचायत के साथ ऑर्गेनाइज कर सकते कर सकते हैं कर्नाटक रोल मॉडल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैसे शराब छोड़ी हो बहुत सक्सेसफुल अपने लाइफ में उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं नौटंकी दिखा सकते हैं पूरा टू मेक देम फील लाइफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन हु अंडर ग्रो थ्रू ऑल दिस काइंड ऑफ एडिक्शन टू मेक देम रियलाइज द वॉट इट रियली मीन्स टू बी नैरेक्ट तो हमें पीपल को क्या करना है एम्पावर करना है अवेयर करना है पीपल शुड भी एम्पावर्ड इनफ टू हैव दम टू हैव दम फ्रीडम तो पीपल को एम्पावर करना है अवेयर करना है और उनको फ्रीडम देनी है इनको एम्पावर करना अवेयर करना इट शुड भी आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको फ्री विल होना चाहिए सो दे कान टेक द राइट डिसीजन डिसीजन लेकिन राइट डिसीजन तभी ले सकते हैं अवेयरनेस होनी चाहिए तो वी मस्ट स्प्रेड द अवेयरनेस जैसे बिहार में उन्होंने परसुएट करा था वोमेन को क्या एल्कम टू द पावर एंड एल बैन द लेकर एंड पीपल फ्रेंडली रिहेबिलिटेशन सेंटर बना सकते हैं विद द पीपल कैन ईजिली एक्सेस इन मल्टीपल वेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म में रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च कर सकते हैं ऑन द वेज ऑन द सोशल वेज इन विच वी कैन टैकल दिस मैनर्स एज अ होल सोसाइटी हाउ वी कैन कम टूगेदर एंड टैकल दिस अब स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं रोजगार मेला लगा सकते हैं कि जो भी जॉब टेकर हैं जॉब गिव और शुड भी कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म सो पुलिस को ट्रेन करना पड़ेगा पुलिस को ट्रेन करना पड़ेगा हाउ दे कैन डील विद सच अ सिचुएशन विद सेंसिटिविटी तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा पुलिस को हाउ टू डील विद एसिड अल्कोहल तो एक बंदा केमिकल बनाता है एक फैक्ट्री तो बहुत सारी स्टेट्स ने मना कर दिया बिकॉज ऑफ इट्स डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट तो एक 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 लोगों ने लाओ कर दिया एक स्टेट ने बिल्कुल सिटी के पास अब क्या हुआ वो दस साल तक चलती रही लेकिन दस साल वो बहुत सब लोग को पता चला कितने एडवर्स इम्पैक्ट है हेल्थ एनवायरमेंट पर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है तो फिर क्या होगा यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने लगे तो यहाँ पे प्रोटेस्ट जैसे ही आए तो आपको टाइम फ्रेम अप्रोच फॉलो करनी पड़ी कि इमीडिएट क्या करोगे मीडियम टर्म में लॉन्ग टर्म में क्या करोगे तो जो पॉलिटिशियन था उसने फैक्ट्री बंद करा दी तो फैक्ट्री के जो लोग वर्कर काम करते हैं वन एम्प्लॉयड हो गए एनसिलरी एक्टिविटीज़ में बहुत सारे लोग थे जो काम करते थे उनकी भी जॉब चली गई सबको फंडामेंटल ड्यूटी लिख रही है कि इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड एज वेल एज अ पीपल टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो डी पी लिख सकते हैं द फंडामेंटल ड्यूटी टू टू प्रजर्व एनवायरमेंट लेक्स रिवर्स एंड फिर इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिविल सर्वेंट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द सिविल सर्वेंट टू मेक द टू प्रोवाइड डिग्निटी ऑफ द लाइफ टू द पीपल लाइफ ऑफ डिग्निटी टू द पीपल तो अब स्टोक होल्डर्स की बात करें वर्कर्स भी है उस इंडस्ट्री के इंडस्ट्री का मालिक भी है एंड सोसाइटी एट लार्ज तो मेनली मोस्ट दो स्टेक होल्डर वर्कर्स इन सोसाइटी टू स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक डाउन हो सकता है तो वर्कर की जॉब चलेगी सोसाइटी की कंडीशन खराब हो रही है हेल्थ कंडीशन एंड ऑल तो अब इमीडिएट में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को डील करोगे यू कैन डील विद सेक्शन वन फोर्टी फोर ऑफ आई पी सी तो मॉ वायलेंस हो रहा है ट्राई टू आइडेंटिफाई द पीपल हु विल टेक योर साइड अदर प्रिवेंटिव स्टेप्स लाइक सी आर पी सी वन जीरो सेवन वन जीरो सेवन मतलब जिन जो एंटी नेशनल सोशल एलिमेंट होते हैं लगता है कि ये दिक्कत कर सकते हैं तो हम उनकी लिस्ट बना लेते हैं उनसे बाउंड साइन करा लेते हैं कि दे वॉन्ट डू एनी थिंग लाइक दैट हम यूज़ कर सकते हैं सी आर पी सेक्शन वन जीरो सेवन तो सर्वे कराएंगे लोगों को पॉल्यूशन कंट्रोल सर्वे कराएंगे कितने लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम है तो वो लोग कॉम्पिटेंट बॉडी से करवाएंगे सर्वे स्टेक होल्डर्स को देख रहे हो तो रोजी रोटी बंद होगी वर्कर्स की वर्कर्स को देख एंड वर्कर्स को दो से तीन महीने की सैलरी मिलनी चाहिए टिल द डेट दे फाउंड एन अदर जॉब तो अगर ये लॉ फेल हो जाती है तो सी इन मीडियम टाउन विल ट्राई टू पे कम्पनसेट टू द पीपल हु हैव बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट तो कम्पनसेशन रोजगार मेला लगा सकते हैं आप कम्पनसेशन दे सकते हैं इसके लिए कंप्लीट मिशन कर सकते हैं दर्जकिल इंडिया मिशन डिजिटल इंडिया मिशन तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो किसने ये इंडस्ट्री अलाउ की थी और वही इस सिटी के इतना पास में इंटेंशन देखो किसी की आगे से ये चीज़ रिपीट ना हो द प्रॉब्लम इज नॉट कैमिकल इंडस्ट्री बट लोकेशन हो रही है तो हम शिफ्ट करें उस कैमिकल इंडस्ट्री को टू अ प्लेस जहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा टू द वाइल्ड लाइफ इज ब्लेस टू द्यूमेंस सो आप प्रॉपर पेनल्टी एज पर द लॉ यू विल शिफ्ट द इंडस्ट्री टू एन एन द प्लेस